Всем здравствуйте. Это Калининград. Калининградская область. Старый заброшенный аэродром. Это стоянка самолетов. Здесь когда-то стояли самолеты. Но разговор в моем видео пойдет об облепихе. Облепиха на этом аэродроме считается сорняком. Ее такое количество, что в советские времена ее просто вырубали. В настоящее время она разрослась до огромных размеров. И народ ее собирает. В этом видео я покажу, как собирать облепиху. Для этого вам понадобится велосипед, чтобы можно было доехать до аэродрома. И обыкновенная пустая коробка. Всем здравствуйте. Это Калининград. Калининградская область. Старый заброшенный аэродром. Это стоянка самолетов. Здесь когда-то стояли самолеты. Но разговор в моем видео пойдет об облепихе. Облепиха на этом аэродроме считается сорняком. Ее такое количество, что в советские времена ее просто вырубали. В настоящее время она разрослась до огромных размеров и народ ее собирает. В этом видео я покажу, как собирать облепиху. Для этого вам понадобится велосипед, чтобы можно было доехать до аэродрома и обыкновенная пустая коробка. Итак, как я говорил ранее, вам понадобится пустая коробка и садовый ножниц. Облепиха собирается следующим образом. Обрезаются ветки. Ветка обрезается и обрезаются все зеленые листья. И таким образом укладывается в коробку. Ничего сложного в этом нет. Облепиха после таких обрезаний растет только еще лучше. И очень хорошо плодоносит. Вот таким вот образом. А уже дома облепиха, сами ягодки, уже дома сами ягодки обрезаются от ветки старыми маникюрными ножницами. настригли все теперь вести ее домой и дом уже спокойно сновки спокойно обстригать ягоды итак продолжаем резать облепиху следующий этап я приехал домой и вот уже начал резать ягоду облепиху как это делается берутся маникюрные ножницы посуда Жарко стеклянная, не железная, чтобы не кислялась ягода, иначе она будет темнеть стекло. Берем ножницы. Не вот так, как мы привыкли брать, а вот таким вот образом. Вниз. Вот так вот, чтобы у вас была она. И начинаем обрезать ягоду. Ничего сложного в этом нет. Обрезаем. Сразу хочу акцентировать внимание. Можно резать ягоды поштучно. Это очень долго. Можно резать пучками. Видите, если обратить внимание, она растет пучками, по 5-6 по штук на одном пучке. Если вы приходите на рынок покупать облепиху, обратите внимание, как продают облепиху ягоду. Если она продается по ягодке, одна цена. Если продается такими пучками, цена где-то на 3 должна быть меньше. И вот таким вот образом, потихоньку, не спеша. Да, и когда режете облепиху дома ножницами, одевайте самую ненужную одежду и подальше от стены. Потому что если вы ножницы выводаете по ягоде, вот так видите, она начинает брызгаться. Вот, показываю еще раз. Видите, она брызгается. 
во все стороны. И чтобы не испортить одежду, не испортить обои, на кухне, в комнате, где вы будете сидеть, одевайте ненужную одежду и вокруг все укладывайте какую-нибудь материю. Я предпочитаю вообще резать в шортах, с голым торсом. Есть такие драны ненужные шорты. Я сажусь, включаю через YouTube какую-нибудь музыку или какой-нибудь фильм и потихоньку обстригаю ягоду. Ну, где-то в среднем уходит, ну, в принципе, достаточно быстро это все дело режется, как вы наблюдаете. Все, вот таким вот образом. Вот так вот все обрезается. Я не буду показывать до конца, как это все я буду резать. Остановлюсь сразу на следующем месте. Так, вот, предположим, вы порезали ягоду, вот тут еще остается всякий мусор. Когда я обрезал ее в лесу, я не всю листву обрезал. Поэтому некоторые листочки еще торчат. Если вы будете делать сок, сок, это вот так ее можете и оставить. В принципе, эти листочки, кроме пользы, ничего в соке не принесут для сока. Далее, берем воду. Необходимо все дело вымыть. Просто берем на начальном этапе заливаем. Для чего это все делаем? чтобы устранить всевозможные букашки, всякие там, если кто-то будет, живность такая, она вся всплывет. Можно сразу выбрать какие-нибудь всплывшие деревяшки, ну, все что угодно. И моем ее под проточной водой. Обязательно промываем. Можно даже минут на 10 ее оставить ягоду. Все, сейчас я ее помою, потом покажу, что дальше буду с ней делать. Итак, следующий шаг. Берем сухую выжималку и засыпаем в нее ягоду. Ягоду я помыл, вот сразу хочу сказать, через душлаг. Промыл ее хорошо, она мне стоит в специальной посуде, чтобы вода сливалась дальше, если какая осталась. Далее, беру, засыпаю ягоду, чтобы не гремело лишний раз. Просто я ее заранее засыплю. Все. Все. И делаем сок. На выходе у нас должен получиться сок и жмых. Сейчас я сделаю сок, сделаю жмых и расскажу, что делать дальше с ними. Включаем. Все, все пошел. порядка ну, где-то около 8 литров сока ну, от 5 до 8 литров сока в зависимости как вы будете резать ягоду и какая ягода и по объему если взять 2 литра жмыха по объему сок вы знаете что с ним делать он разбавляется 1 к 3 1 к 4 и просто употребляется в пищу очень хорошее средство очень много витаминов и очень полезное Закатывается очень просто, стерилизуются банки, доводится в любых высок, где-то до 60 градусов, кипятятся крышки и закручивается. Очень просто. Жмых. Жмых обыкновенный. Вот если его видно. Что делать со жмыхом? Жмых высушивается. Вот он. Ну, это обыкновенная мякоть с косточками. Высушивается перемалывается на обыкновенной кофемолке в пыль и берется по объему литр подсолнечного масла и по объему литр жмыха. Все это с 
заливается маслом и настаивается, может месяц, может два. Потом отжимается, процеживается и получается домашнее любиховое масло. Эффективное? В какой-то мере, да. Народ использует, народ делает. Все это дело используется. Ну, практически вот это все я хотел вам рассказать. Все, что я хотел вам рассказать, как стричь об любиху. Ничего сложного в этом нет. Все. Всем спасибо.